వైఎస్ఆర్సిపి రెబల్ ఎంపీగా ప్రస్తుతం కొనసాగుతున్న రఘురామకృష్ణరాజు గారి విషయంలో ఏం జరిగింది అనే క్లారిటీ అయితే ఇంకా ప్రజలకు రాలేదు కానీ రాజకీయంగా రకరకాల ఊహాగానాలు అయితే మొదలైపోయినాయి రఘురామకృష్ణరాజు గారి మీద అనర్హత వేటు పడుతుందో లేదో తెలియదు కానీ ఆయన మాత్రం పూర్తిగా వైసీపీకి దూరం అయిపోయారు అనేది అయితే చాలా స్పష్టంగా కనిపిస్తుంది అంటున్నారు రాజకీయ విశ్లేషకులు అయితే వైఎస్ఆర్సీపీకి దూర దూరం అయిపోవడంతో పాటు పూర్తిగా భారతీయ జనతా పార్టీ మనిషిగా మారిపోయారు రఘురామకృష్ణరాజు గారు అనేది కూడా ప్రధానంగా నడుస్తుంది చర్చ ఒకవేళ వేటు గనక పడకపోతే బీజేపీ ఎంపీగా నడుచుకుంటారు రఘురామ్ కృష్ణరాజు గారు అనేది చాలా స్పష్టంగా అర్థమవుతుంది ఒకవేళ పడతదా లేదనేది పక్కన పెడితే కనుక నెక్స్ట్ ఎన్నికల్లో వచ్చే ఎన్నికల్లో నరసాపురం పార్లమెంటు బరిలో వైసీపీ తరఫున పశ్చిమ గోదావరి జిల్లా నుంచి ఎవరు దిగబోతున్నారు అనేది ఇప్పుడు పశ్చిమ రాజకీయాల్లో ఒక హాట్ టాపిక్గా ఒక చర్చ అయితే నడుస్తోంది ప్రస్తుతం రఘురామ్ కృష్ణరాజు గారు సైడ్ అయిపోయారు కాబట్టి ఖచ్చితంగా ఆయన స్థానంలో ఏ నాయకుడిని దించుతారు అనేది కార్యకర్తల్లో కూడా ఒక ఆతృత అయితే చాలా స్పష్టంగా కనిపిస్తోంది అయితే ప్రస్తుతం ఉన్న పరిస్థితుల్లో మాజీ ఎంపీ గోకరాజు గంగరాజు గారి తనయుడు రంగరాజుకు నరసాపురం పార్లమెంటరీ సీట్ ఇవ్వచ్చు అనేది అయితే ఇప్పుడు ఆల్రెడీ ఒక అంచనాలు అయితే వినిపిస్తున్నాయి పశ్చిమ రాజకీయాల నుంచి ఎందుకు అంటే రెండు వేల పంతొమ్మిది ఎన్నికల్లో టీడీపీ తరఫున బరిలోకి దిగి రఘురామ్ కృష్ణరాజు గారికి గట్టి పోటీ ఇచ్చిన వేటుకూరి శివరామరాజును వైసీపీలోపి వైసీపీలో గనక తీసుకొస్తే తీసుకుని వస్తే చాలా అడ్వాంటేజ్ ఉంటుంది అనేది కార్యకర్తలు కూడా ఆలోచిస్తున్నారు కాకపోతే ఉండే నుంచి రెండు సార్లు ఎమ్మెల్యేగా గెలిచిన శివరామకృష్ణరాజుకి శివరామరాజుకి ఓవరాల్గా అక్కడ పశ్చిమ గోదావరి జిల్లాలో ఒక మంచి పట్టు ఉంది మంచి పేరు కూడా ఉంది కాబట్టి ఆయన ఇప్పుడు వైసీపీలోకి తీసుకురావచ్చు ఒకవేళ అదే కనుక జరిగితే నా తీసుకొచ్చి నరసాపురం సీట్ ఇస్తే కనుక ఖచ్చితంగా తిరుగు ఉండదు అనేది కొంతమంది ఆలోచన అయితే ఇది ఇంకా అధిష్టానం దృష్టికి వెళ్ళినట్లేదు అధిష్టానం ఎటువంటి నిర్ణయం తీసుకుంటుంది అనేది కాకపోతే రఘురామకృష్ణరాజు గారు మాత్రం పూర్తిగా బీజేపీ మనిషి అనే ముద్ర వేసుకున్నారు కాబట్టి ప్రస్తుతం ఆయన పార్టీలో ఉండకపోవచ్చు అనేది కూడా చాలా స్పష్టంగా అర్థమవుతుంది జనసేనతో ఎలాగో భారతీయ జనతా పార్టీ పొత్తు ఉంది కాబట్టి బీజేపీ జనసేన పొత్తులో భాగంగా అప్పుడు ప్రస్తుతం రఘురామ్ కృష్ణరాజు గారు ఇప్పుడు తర్వాత ఆ పొత్తులో భాగంగా ఆయనకి ఛాన్స్ సీట్ వచ్చే అవకాశం ఉండదు అనేది కూడా ఒక వర్గం నుంచి అందుతున్న విశ్లేషణ అంటే టీడీపీతో పొత్తు ఉంటే ఖచ్చితంగా రఘురామ కృష్ణరాజు గారికి విజయానికి తిరిగి ఉండదు అనేది కొంతమంది చెబుతున్నమాట కాకపోతే టీడీపీతో పొత్తు లేదు కాబట్టి ఇప్పుడు ఒకవేళ భవిష్యత్తులో చేసుకుంటే ఒకవేళ బీజేపీ జనసేనలు గనక టీడీపీతో ఎటువంటి పొత్తు పెట్టుకోలేకపోతే గనక రఘురామ కృష్ణరాజు గారి పొలిటికల్ కెరీర్ ఏంటి అనేది అయితే ఒక సందిగ్ధంలో పడుద్ది ఆయన పొలిటికల్ కెరీర్ ఆయన రాజకీయ భవిష్యత్తు ఎలా ముందుకు వెళ్తుందో కూడా అనుమానమే అనేది కూడా కొంతమంది రాజకీయ విశ్లేషకులు చెప్తున్నమాట మొత్తానికి ఇంతకీ ఆయన మీద అనర్హత వేటు అనర్హత వేటు పడుతుందా లేదా ఆయన బీజేపీ మనిషిగానే ఇంకా చలామణి అవుతారా వైసీపీ నుంచి ఆయన బయటకు వస్తారా ఏంటి అనేది ఇంకా క్లారిటీ లేదు కానీ పశ్చిమ రాజకీయాల్లో మాత్రం పశ్చిమ గోదావరి జిల్లా రాజకీయాల్లో ఈ చర్చ అంతా నడుస్తుంది చూడాలి వేచి చేసి చూడాలి ఏం జరుగుతుంది ఏంటి రఘురామ కృష్ణరాజు గారు మళ్ళీ అన్న ట్విస్ట్ ఇస్తారా ఏంటి అనేది కూడా వేచి చూడాలి ఈ వీడియో గనక మీకు నచ్చినట్లయితే లైక్ చేయండి షేర్ చేయండి మరిన్ని వీడియోస్ కోసం మా ఛానల్ను సబ్స్క్రైబ్ చేయండి